हेलो एवरी वन माई सेल्फ सोनस ठक्कर वेलकम एवरी बडी एट नंद क्लासेस मित्रों टेन स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स की सीरीज में आज हमारा थर्ड चैप्टर का एट्थ पीरियड है दोस्तों अगर आपको सेवन्थ पीरियड देखना बाकी है तो पहले वो आप देख लीजिए इट्स माई वेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन बिकॉज यहाँ से ऑनवर्ड्स जब तक 2.3 स्टार्ट नहीं होता है तब तक सेवन्थ पीरियड में मैंने जो फॉर्मूला और वीकेंड से जो बेसिक फंडामेंटल सीखा है उसकी डेफिनेटली बहुत ही हाई लेवल पे रिक्वायरमेंट रहेगी क्लियर एवरीवन अगर सेवन्थ पीरियड में मैंने जो सिखाया है वो आपको याद नहीं है वो आपको पता नहीं है तो यहाँ से ऑनवर्ड्स आपको उतनी ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में समझने में आप एन्जॉय नहीं करोगे एग्जाम्पल्स को क्लियर एवरी ठीक है तो चलिए मेक श्योर कि सेवन्थ पीरियड आपने पहले देख लिया है उसमें जो इंस्ट्रक्शन मैंने दी है वो परफेक्टली फॉलो की है और जो टेबल मैंने लर्न करने को बोला है वो परफेक्टली आपने लर्न करके एक ब्लैंक पेज पे सेल्फ वेरिफिकेशन लिया है फिर ही आगे बढ़िए फर्स्ट मेक श्योर कि एक ब्लैंक पेज पे आपने वेरिफिकेशन लिया है चलिए आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर फोर चेक ग्राफिकली वेदर द पैर ऑफ इक्वेशन एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स एंड द सेकेंड इक्वेशन टू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व इज कंसिस्टेंट दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन अराइज होगा कि सर ये कंसिस्टेंट क्या होता है तो दोस्तों सेवन्थ पीरियड में मैंने जो आपको टेबल सिखाया था उसमें सबसे पहला क्या था अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है देन वी गेट यूनिक सॉल्यूशन और वी कैन से वन सॉल्यूशन क्लियर एवरीवन तो वहाँ पे अगर लाइन्स इंटरसेक्टिंग है और हमें यूनिक सोल्यूशन मिलेगा डेफिनेटली वो तो फिक्स ही है तो दोस्तों इक्वेशन कंसिस्टेंट है अगर को लाइन है तो क्या बोलते हैं इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन तो भी इक्वेशन कंसिस्टेंट है लेकिन अगर दोस्तों लाइन पैरल्स है अगर लाइन पैरल्स है तो क्या बोलते हैं नो सोल्यूशन तो क्या बोलते हैं नो सोल्यूशन देन दिट इज दिस इज दी ओनली कंडीशन जहां पर लाइन कंसिस्टेंट नहीं है इसे बता रहा हूं मैं कि अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है और हमें यूनिक सोल्यूशन मिलेगा तो डेफिनेटली इक्वेशन हमारी कंसिस्टेंट है अगर लाइन को है यानी दो इक्वेशन एक ही इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है तो हमें ग्राफ में एक ही लाइन मिलेगी देन उसे बोलते हैं को इंसिडेंट और जो सॉल्यूशन मिले हमें सॉल्यूशन जो हमें मिलेगा वो क्या होगा दोस्तों इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन तो हाँ वो भी कंसिस्टेंट है लेकिन अगर लाइन्स पैरल होगी तो हम सोल्यूशन क्या बताते हैं नो no सोल्यूशन तो दोस्तों उस मोड पर जो लाइन्स है वो कंसिस्टेंट नहीं रहेगी क्लियर एवरी ठीक है तो पहले दो पे कंसिस्टेंट आखिरी वाले पे इनकन्सिस्टेंट मतलब लाइंस अगर पैरेलल है नो सॉल्यूशन इनकन्सिस्टेंट क्लियर बाकी के दो में कंसिस्टेंट चलिए आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन वेरी फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स डेफिनेटली ये थ्री वाई उसकी पोजिशन एज इट इज ही है ये एक्स जो पॉजिटिव था इज इक्वल टू के सामने गया तो कैसा हो गया नेगेटिव अभी वाई के साथ जो थ्री मल्टीप्लीकेशन में है वो कहाँ पर जाएगा डिनोमिनेटर में तो क्या हो गया वाई इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू सिक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाई थ्री क्लियर एवरी वन अभी क्या करेंगे दोस्तों फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स वी गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वाई नाउ इफ वी पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो अगर यहाँ एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो सिक्स माइनस जीरो क्या हो जाएगा सिक्स एंड थ्री टू जै सिक्स सो डेफिनेटली वाई इज इक्वल टू टू इफ वी पुट एक्स इज इक्वल टू सिक्स तो सिक्स माइनस सिक्स क्या होगा जीरो एंड जीरो अपॉन थ्री डेफिनेटली क्या मिलेगा जीरो ओके तो ये फर्स्ट इक्वेशन का हमारा ये टेबल रेडी हो गया अभी दोस्तों सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास 2x एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व तो ये 3y जो नेगेटिव था इज इक्वल टू के सामने गया तो कैसा हो गया पॉजिटिव और ये 12 जो पॉजिटिव था इज इक्वल टू के इस साइड आया तो कैसा हो गया नेगेटिव अभी a इज इक्वल टू बी हो तो उसको डेफिनेटली b इज इक्वल टू ए बोल सकते हैं तो क्या लिखा दोस्तों हमने यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा थ्री वाई थ्री वाई इज इक्वल टू टू एक्स माइनस ट्वेल्व अभी y को मेन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसके साथ जो थ्री मल्टीप्लीकेशन में है वो डेफिनेटली डिनोमिनेटर में जाएगा तो टू एक्स माइनस ट्वेल्व डिवाइडेड बाई थ्री क्लियर एवरी वन वाई मेन ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया ना अगेन फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x वी गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y चलिए x इज इक्वल टू जीरो पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों टू इंटू जीरो जीरो तो माइनस ट्वेल्व डिवाइडेड बाई थ्री डेफिनेटली वी विल गेट माइनस फोर नाउ इफ वी पुट एक्स इज इक्वल टू थ्री तो क्या हो जाएगा दोस्तों टू थ्री जा सिक्स सिक्स माइनस ट्वेल्व माइनस सिक्स तो माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई थ्री डेफिनेटली वी गेट माइनस टू क्लियर एवरी वन चलिए अभी क्या करेंगे दोस्तों हमारा जो पहला टेबल है उसके जो पॉइंट्स है उसका मार्किंग समझेंगे जैसे कि वेन एक्स इज इक्वल टू जीरो वाई इज इक्वल टू टू वेन एक्स इज इक्वल टू जीरो वाई इज इक्वल टू टू क्लियर एवरी वन फर्स्ट पॉइंट मार्क कर दिया हमने अभी क्या है दोस्तों वेन एक्स इज इक्वल टू सिक्स
ठीक है चलिए तो पहले टेबल के पॉइंट्स हमने मार्क कर दिए मार्क करने के बाद क्या करेंगे दोस्तों एक लाइन से उसको कनेक्ट कर देंगे ठीक है चलिए अभी आगे बढ़ते हैं सेकेंड टेबल एक्स इज इक्वल टू जीरो वाई इज इक्वल टू माइनस फोर एक्स इज इक्वल टू जीरो वाई इज इक्वल टू माइनस फोर क्लियर एवरी वन फिर क्या वेन एक्स इज इक्वल टू थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस टू वेन एक्स इज इक्वल टू थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस टू क्लियर फिर क्या क्या हमने इस पॉइंट को कनेक्ट कर दिया तो दोस्तों आगे चल के हमें क्या दिख रहा है कि टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट पर्टिकुलर पॉइंट सिक्स जीरो टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट पर्टिकुलर पॉइंट सिक्स जीरो क्लियर एवरी वन तो एंड में आंसर के फॉर्म में आपको ऐसा लिखना है कि एस टू लाइन आर इंटरसेक्टिंग क्या लिखना है दोस्तों मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं एस टू लाइन आर इंटरसेक्टिंग द गिवन इक्वेशन इज कंसिस्टेंट पता चल गया दोस्तों क्या लिखना है आखिर में आपको हर जो भी एग्जाम्पल होता है उसके एंड में कॉन्क्लूसिव स्टेटमेंट लिखते हैं ना तो यहां पर क्या लिखेंगे दोस्तों कि एस द गिवन लाइन आर इंटरसेक्टिंग सो द गिवन इक्वेशन आर कंसिस्टेंट क्लियर एवरी वन ठीक है अगर फिर भी आपको कुछ डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो व्हाट्सअप कर सकते हो लेकिन पूछो कुछ भी डाउट हो तो पूछो बिंदास पूछो क्लियर एवरी वन ठीक है चलिए तो दोस्तों यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल नंबर फोर कंप्लीट हुआ अभी आगे जो एग्जाम्पल फाइव आएगा एग्जाम्पल सिक्स आएगा दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग है उसके बाद हम थ्री पॉइंट टू स्टार्ट करेंगे बट मेक श्योर सेवन्थ पीरियड में मैंने जो आपको टेबल सिखाया है वो आपने एक ब्लैंक पेज में सेल्फ वेरीफिकेशन लिया है दोस्तों मेजरली सभी एग्जाम्पल में जो रेशियोज है जो टर्म्स है जो कंडीशन है उसकी हमें रिक्वायरमेंट रहेगी क्लियर एवरी तो मैं जो भी इंस्ट्रक्शन देता हूँ अकॉर्डिंगली दैट आप प्रिपरेशन करते जाइए आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी क्लियर एवरीवन ठीक है चलिए तो यहाँ तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद थैंक यू